horários e expectativas para o Grande Prêmio da Austrália 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar direto com os horários para o Grande Prêmio. Sexta-feira teremos dois treinos livres, um à meia-noite e o outro às três horas da madrugada. No sábado, treino livre à meia-noite e classificação às três horas da madrugada. Já a corrida no domingo, às duas horas da madrugada, conforme você vê aí na programação, você pode acompanhar pelo Band Esportes, pela Band ou F1 TV. Então está aí o horário da corrida, treino, enfim, tudo para você acompanhar direitinho. Vamos passar agora para uma importante notícia para vocês, informação, que é a alteração, ou melhor, as alterações no traçado do Grande Prêmio da Austrália. Então fique atento porque após duas temporadas sem figurar no calendário da Fórmula 1, a Austrália está de volta, não mais abrindo a temporada, o que eu acho até bom, mas com alterações importantes e até mesmo mais robustas do que as que vimos em Abu Dhabi no ano passado. A Abu Dhabi teve algumas alterações, a Liberty Media está buscando alterar traçados que o público não gosta, traçados que não geram boas corridas, e em Abu Dhabi nós vimos até mesmo uma alteração de forças, com a Mercedes passando a ser favorita naquela ocasião do ano passado, com um carro mais rápido de circuitos uh, velozes, e a Red Bull, curiosamente, do Verstappen fazendo a ultrapassagem no Hamilton justamente num dos trechos novos. Mas enfim, vamos falar do traçado da Austrália. As partes em vermelho que você está vendo no mapinha aí são as partes novas. Vamos começar pelo seguinte, a curva 1 foi alargada em 2,5 metros, a curva 3 foi alargada em 4 metros, já na curva 6 nós temos um alargamento de 7,5 metros e tem um asterisco aqui nessa curva, porque a velocidade que antes passava ali a uns 150 talvez, agora vai para cima dos 200 por hora, ou seja, vai ter um ganho de velocidade muito grande nessa curva, é uma alteração grande que deve proporcionar talvez mais batalhas próximas, ainda mais com esses carros que estão conseguindo seguir mais de perto em curvas de alta velocidade, os pilotos já testaram isso e isso é muito bom para o show, inclusive na Arábia tivemos um aumento de carros no gap de 1, 2 e 3 segundos um do outro e de ultrapassagens se comparado ao ano passado. E é importante falar isso da Arábia justamente para mostrar como os carros novos, o novo regulamento está funcionando nesse aspecto. Vamos agora para a curva 9 e 10, que era uma chicane, essas curvas eram uma chicane que não vai mais existir, agora vai ser um trecho rápido de plena aceleração que inclusive existe a possibilidade de ser colocado um quarto DRS. Eu ainda não vi confirmação, se você já viu alguma coisa coloca aí nos comentários, mas se não me engano se realmente colocarem esse DRS vai ser o primeiro grande prêmio com quatro DRS, vamos ver se eles vão colocar mesmo. Então é um trecho de aceleração plena que vai chegar até aquele trecho que ainda é muito rápido da 11 e da 12 e a próxima alteração vem lá na curva 13. Você vê que o apex da curva está mais estreito, em cerca de 3 metros e meio, só que para compensar aquela parte onde está o número 13 ela foi alargada agora formando quase que um cotovelo também em 3 metros e meio. Então é um trecho que pode gerar mais ultrapassagens, até porque vai estar tá vindo de toda aquela aceleração que tinha na 9 e 10, vai passar pelo trecho da 11 e da 12 que é um trecho ainda rápido, por mais que tenha uma leve redução, e depois mais um trecho de aceleração plena para fazer esse contorno na 13, pode gerar sim algumas ultrapassagens, ainda mais vindo de DRS. E a próxima mudança vem na curva 15, que foi alargada em 3 metros e meio. Então você confere que são várias alterações que podem gerar corridas melhores, vamos torcer para que sim. É um grande prêmio que geralmente dá sono no pessoal, quando abrir a temporada era um pouco deprimente, mas faz sentido fazer essas alterações e deixar mais rápido ainda o circuito, o que eu acho bem legal. Algumas curiosidades que inclusive tem lá no Globosport.com também para você ver, é de que a volta deve cair em mais ou menos uns 5 segundos, pelo menos essa é a estimativa inicial. A velocidade média deve aumentar em quase 20 km. E a força G na entrada da curva 11 deve ser na casa dos 5,4, que é bastante, é uma coisa absurda, deve ser uma das maiores, se não a maior da temporada. Então essas são as alterações, além de que também o pit lane foi alargado, o que significa que o limite de velocidade vai passar de 60 para 80 km por hora, 
então você vai ver que os carros vão estar um pouquinho mais rápidos e muito provavelmente você que gosta aí do jogo de Fórmula 1 deve já ver essa alteração também no jogo oficial que lança aí no meio do ano. Então essas são as alterações na Austrália, são bem interessantes, eu particularmente gostei, espero que venha uma boa corrida, a minha expectativa muda para esse grande prêmio pelo simples fato de ser um grande prêmio agora com layout diferente, também muda na minha cabeça o que pode ser o favoritismo dessa prova. Hoje a Ferrari tem um carro mais equilibrado e mais rápido de curvas de baixa velocidade. Se o grande prêmio da Austrália fosse no layout anterior, eu acredito que a Ferrari teria uma boa vantagem nesse circuito. Mas como vimos na corrida passada, e não somente na passada, no Bahrein também, a Red Bull está muito forte de reta e com um traçado agora com mais retas ou com mais trechos de aceleração plena e curvas mais rápidas, nós podemos ver que a Red Bull pode sim tirar proveito disso com o seu motor Honda. A Red Bull que está planejando diminuir um pouquinho o peso do seu carro, a gente vai falar sobre isso depois no outro vídeo porque é só para Imola, não vai ser agora na Austrália. Então nessa competição Ferrari Red Bull, num primeiro momento eu colocaria a Red Bull como leve favorita, Ferrari e Red Bull estão muito próximas, talvez uma diferençazinha de um décimo ali no máximo entre Verstappen e Leclerc, se passar disso eu acredito que já vai ser muito, mas colocaria de leve uma vantagenzinha, uma, um favoritismo para a Red Bull, principalmente do Verstappen no caso, por ser uma pista agora de uma velocidade mais alta do que era anteriormente. Quanto a Mercedes deve continuar como terceira força do pelotão e as demais ali do meio do pelotão brigando como Alfa Romeo, Haas, Alpine, essas equipes principalmente devem brigar de uma forma mais ferrenha pelos pontos, enquanto Williams, Aston Martin, essa galera deve ficar bem mais para trás, McLaren vão ser equipes que provavelmente vão brigar para caso alguém abandone, alguma coisa assim acontecer, eles brigarem por um pontinho quem sabe, pelo menos num primeiro momento é o que eu espero, vamos aguardar os treinos livres e a classificação. Mas enfim, modificações interessantes, favoritismo leve para Red Bull num primeiro momento, grande prêmio da Austrália retornando, vamos ter que reacostumar a ver corridas de madrugada, já que China, Austrália, Japão ficaram de fora nessas últimas duas temporadas e agora nós vamos ter que reacostumar a ver essas corridas na madrugadona aqui no Brasil, os europeus estão reclamando que Las Vegas vai ser muito cedo para eles, coitados, mal sabem o que a gente passa aqui vendo corrida de madrugada, outras de manhã, outra tarde, corrida em tudo quanto é horário para a galera do Brasil. Mas qual as suas expectativas para o grande prêmio da Austrália? O que você vê em termos de ordem de forças? Acredita que alguma equipe vai surpreender? A McLaren por exemplo vai subir um pouco mais? O que você acha que vai estar esse pelotão do meio lá na frente? Enfim, diz aí nos comentários, veja o nosso vídeo de ontem sobre escândalos da Fórmula 1, nós já temos dois vídeos sobre isso com escândalos diferentes, então confira os dois na nossa playlist de estatísticas e curiosidades, então não perca tempo e vai lá. Um grande abraço, valeu e falou!